நம்ம கொஞ்சம் முறைப்படி வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சே இருக்க முடியும் நான் ஒரு பத்து விஷயங்கள் சொல்கிறேன் இதை உங்கள் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பீங்க முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையில் சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருள்களில் பச்சை காய்கறிகளும் பழங்களும் அதிகப்படுத்துங்க உணவெல்லாம் குறைச்சிட்டு நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய நிறைய மீ கோரிங் சாப்பிட்றீங்க நிறைய இட்லி தோசை சாப்பிட்றீங்க நாசி லெமா சாப்பிட்றீங்க அயம் சாப்பிட்றீங்க அம்பக்கறி சாப்பிட்றீங்க இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு பச்சை காய்கறிகள் பழங்களையும் சாப்பிட ஆரம்பிங்க அல்லது இரவு உணவையாவது இனிமேல் நிறுத்துங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க இது ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு நான் சொல்கிறத கவனத்தினோட கேட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் இதனுடைய மகத்துவமே உங்களுக்கு புரிய வரும் கொஞ்ச நாளைக்கு நான் சொல்கிறத அப்படியே கேளுங்க சில குறிப்புகளை மட்டும் எடுத்து வச்சு நன்மையோடு கேட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருப்பீங்க ஜூன் இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒம்பது முப்பது நேரடியாக ஜகூரில் ப்ரோக்ராம் இருக்குது மலேசியாவில் நேரில் வந்து கலந்துக்கங்க ஆயுசு நூறு பயிற்சி வாழ்நாள் முழுக்க வியாதியே இருக்காது என்னுடைய பயிற்சியில் கலந்துக்கிறதுக்கு பிறகு எந்த வியாதி இருந்தாலும் வாங்க குணமாகும் உங்களோட மனசில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நேரில் வாங்க எல்லாமே குணமாகும் மனசு ரெண்டையும் தூய்மைப்படுத்தி எல்லா வியாதியும் குணப்படுத்தக்கூடிய அற்புத பயிற்சி எல்லாம் உணவுகள் மூலமாகவே குணப்படுத்த முடியும் தினமும் அரை மணி நேரமாவது நடந்து போங்க இதுதான் ரெண்டாவது டிப்ஸ் உங்களுக்கு அரை மணி நேரமாவது வாக் பண்ணணும் ரொம்ப ஒரு நன்மை தன்மையான வாக்கிங்காக இருக்கணும் அது யாரோடவும் சேர்ந்தெல்லாம் பேசிட்டு போகக்கூடாது மற்றவங்களோட போகக்கூடாது நீங்கள் தனியாக வாக் பண்ணுங்க ஒரு ஐம்பது முறை உக்காந்து உக்காந்து எழுந்துடுங்க ஒரு ஐம்பது முறை இது போல் செய்யுங்க உக்காந்து உக்காந்து எழுந்திரிச்சிங்கன்னா இடுப்பு சதையெல்லாம் குறைஞ்சி அழகான இடுப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் நடந்து போங்க வாக் பண்ணுங்க இடுப்பு சதை குறையணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐம்பது தடவை உக்காந்து உக்காந்து எந்திரிங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தலை ஏன்னா காலையில் ஒன்பதரை மணிக்கு மேலே தான் எந்திரிக்கிறீங்க நீங்கள் அதனால் எதுவுமே இதெல்லாம் செய்கிறதே கிடையாது உங்களுக்கு தான் டைமே இல்லையே உங்களுக்கு என்ன டைம் எப்படி டைம் நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருக்குறீங்கன்னா வேலை காலைல ஆஃபீஸ் போய்ட்டு ஈவினிங் வரணும் ஈவினிங் வந்தோடனே கொஞ்சம் ஆன்லைனில் உங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் டிவியோ யூடியூப்போ இல்லை வேறு ஏதாவது சாட்டிங்கோ வாட்ஸ்அப்போ ஏதாவது ஒரு இதில் நீங்கள் உங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படியே என்ன பண்ணுறீங்க நைட்டு தூங்கிடுறீங்க காலைல எழுந்திரிச்சு திரும்ப ஆஃபீஸ் போயிடுறீங்க திரும்ப ஆன்லைனு அப்புறம் தூக்கம் ஆஃபீஸு ஆன்லைனு தூக்கம் இப்படி தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இதுக்கு இடையில தான் குளிக்கிறதுக்கும் பல்லு வளர்க்கறதுக்கும் உங்களோட உணவுக்கும் அப்பப்போ டைம் ஒதுக்கி ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் டயத்தை வகி உங்கள் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இதே ஸ்கூல் போகிற பசங்களாக இருந்தால் இதே தான் காலைல எழுந்திரிச்சு ஸ்கூலுக்கு போகிறது ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடணும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஆன்லைனு நைட்டு தூக்கம் இப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் இதே தான் இன்னும் வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க எந்த வேலைக்கும் பாம வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறீங்க எந்த நேரமும் டிவி இதுதான் வேறு ஒன்றுமே உங்களுக்கு வேலையே இல்லை இதைத்தான் வேலையாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நாலு மக்க மனசுகிட்ட பேசுகிறீங்களா இல்லை யாருக்காவது உதவி பண்ணுறீங்களா இல்லை ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஒன்றுமே இல்லாமல் சும்மா உட்காந்தா என்ன இருந்தோம் சும்மா உட்காந்து சோம்பரியாக இருந்தால் சகல வியாதியும் வரத்தான் செய்யும் தினமும் கொஞ்சம் தூரம் நடங்க ஒரு ஐம்பது முறை உட்காந்து உட்காந்து எழுந்திரிங்க இதுதான் ரெண்டாவது டிப்ஸ் அடுத்த டிப்ஸ் மூணாவது என்ன அப்படின்னா தூங்க போகிறதுக்கு முன்ன கை காலெல்லாம் நல்லா கழுவி பற்களெல்லாம் நல்லா கழுவி வாயில் தண்ணி வச்சு நல்ல சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை செய்யுங்க நல்ல கையெல்லாம் அப்படி கழுவணும் அந்த முழங்கை வரைக்கும் நல்லா கழுவுங்க இந்த இடம்லாம் நல்லா கழுவுங்க கழுவிட்டு தண்ணி முகத்து ஊற்றி கழுவும்போது காதோடு சேர்த்து கழுவுங்க முடிஞ்ச அந்த கழுத்தோடு சேர்த்து இப்படி கழுவுங்க கழுவிட்டு முகத்தெல்லாம் கழுவிட்டு தொடக்க வேண்டாம் அப்படியே விட்டுடலாம் முகத்தை அந்த ஈயம் தானாகவே காஞ்சிடும் நல்ல தேய்ச்சி மெதுவாக தேய்ச்சினாக்க விட்டு சொறியக்கூடாது இந்த மாடு குளிப்பாட்டுறதுக்கெல்லாம் வந்து தேங்காய் நார் வச்சு தேய்ச்சி எடுப்பாங்க அப்படிலாம் தேய்க்கூடாது சோப் போட்டு சுருஞ்சு தான் எடுக்கக்கூடாது அப்படியே சுரண்டி எடுக்கிறது செவத்தில் கொண்டே போட்டு சில பேர் மூஞ்சி அப்படி தேய்ச்செல்லாம் கழுவுவாங்க அதெல்லாம் அநியாயத்தோட உச்சக்கட்டம் அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது நல்லா அழகாக முகத்தை தேய்ச்சி கொடுத்து தேய்ச்சினா இந்த மாதிரி நல்ல சாஃப்டாக தேய்ச்சி கொடுத்து நல்லா கழுவணும் கழுவும் பொழுது சாஃப்டாக தேய்ச்சி இப்படியெல்லாம் இப்படியெல்லாம் தேய்ச்சி கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படிலாம் கழுவணும் நல்லா கழுவிட்டு முகம் கை காலும் முழங்கால் கீழே வரைக்கும் நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அது மாதிரி செய்யுங்க தூங்கி எந்திரிச்சோன்னே அது மாதிரி செய்யுங்க ஒவ்வொரு நேரம் சாப்பிடும் பொழுத
இயற்கையான நல்ல பச்சை காய்கறிகள் பழங்களை அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பிங்க ரெண்டாவது என்ன சொன்னேன் வாக்கிங் போங்க இல்லைன்னா உட்காந்து எழுந்திரிங்க இல்லை ரெண்டையுமே கூட செய்யுங்க ஒரு ஐம்பது ரூபா உட்காந்து எழுந்திரிங்க அரை மணி நேரம் வாக்கிங் போங்க மூணாவது என்ன சொன்னேன் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னே கை கால் கழுவணும் அதே மாதிரி சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னே கை கால் முகம் கழுவணும் காலைல எழுந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் கை கால் முகம் கழுவணும் இதுதான் இப்போ மூணு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நாலாவதாக நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா தினமும் இரவு நேரம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தூங்குறதுக்கு போங்க தூங்காமலே வாழலாமா அது வேற டிசைன் தூங்காமல் வாழ முடியும் தூங்குறதுக்காக மனிதன் படைக்கப்படவில்லை அப்படி தனியாக அது வேற விஷயம் இப்போ இயல்பு வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இந்த பாடி டயர்ட் ஆகுது அப்போ இந்த டயர்டுக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா தூக்கம் தான் சிறந்த வழி நீங்கள் நம்புறீங்க அப்போ தூக்கம் உங்களுக்கு வருது இரவு நேரமானால் தூக்கம் வரணும்னு நீங்கள் நம்புறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை சரியாக செய்யணும் நீங்கள் செய்யணும்னு நினச்ச செயலைன்னா தூங்கணும்னு நினச்சிட்டீங்கல்ல அந்த செயலை சிறப்பாக செய்யணுமா இல்லையா அப்போ போங்க சீக்கிரமாக படுங்க இரவு நேரம் பதினொன்றரை ரெண்டரை விடிய காலம் மூணரை மணி வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க ஆகிற வேலையை பார்க்குறீங்களான்னா அதுவும் கிடையாது ஆகாத வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காது யார்ட்டையாவது செல்ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்காது இல்லைன்னா ஆன்லைனில் யார்ட்டையாவது மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காது மெசஞ்சரில் இல்லை வீடியோ கால் யார்ட்டையாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது தேவையில்லாத படங்களை பார்க்கக்கூடாத சிற்றின்ப படங்கள் எல்லாம் டவுன்லோடு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தேவையில்லாமல் டிவி படமெல்லாம் போட்டு வச்சு அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத வேலைகளை தான் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தினமும் இரவு நேரம் தூங்குறதுக்கு சீக்கிரமாக போங்க இதுதான் நாலாவது டிப்ஸ் உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமாக எப்போதும் நிரந்தரமாக நீங்கள் மிகச்சிறப்பாக வாழணும்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிறப்பாக அன்போடு அமைதியோடு நீங்கள் இருப்பீங்க நம்ம உடம்ப நம்ம தான் பார்த்துக்க முடியும் வேற யாரும் வந்து பார்த்துக்க மாட்டாங்க நமக்கு நம்ம தான் நல்லது பண்ணிக்கணும் வேற யாரும் வந்து நமக்கு நல்லது பண்ண மாட்டாங்க உங்களை படைச்சதோடு சரி ஆண்டவன் விட்டான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் வாழ்ந்துக்கணும் நீங்கள் நல்லா வாழ்கிறதுக்கான சூழ்நிலையை ஆண்டவன் நிறையவே உருவாக்கி வச்சுருக்கான் நம்ம தான் தேடி தேடி நல்லதை கேட்டு நல்லதை பார்த்து நல்லதை பேசி நல்லதையே செய்யணும் இன்னிலிருந்து ஒரு முடிவெடுங்க கெட்ட வார்த்தையே பேசக்கூடாதுன்னு இப்போ முடிவெடுங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் தெரியுமா வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கணும் வாழ்க்கை அஞ்சாவது ஒரு டிப்ஸ் ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க தினசரி நல்லபடியாக தண்ணி குடிக்கணும் உடம்புல தேவையில்லாத கொழுப்புகள் வெளியேறணும் இந்த தோள்கள் ஸ்கின் எல்லாம் அப்படியே பொலிவோட மின்னு மின்னு மின்னணும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணி குடிக்கணும் நீங்கள் தண்ணியை குடிக்கிறதே இல்லையா தண்ணி எல்லா இடமே வச்சுருக்காங்க ஆஃபீஸ் போங்க ஒரு கார்னரில் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போங்க அங்கே தண்ணி வச்சுருப்பாங்க உங்கள் வீடுகளை பாருங்கள் அங்கேயும் தண்ணி வச்சுருப்பாங்க எல்லா இடங்களையும் தண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க வெங்கடேஷன் நல்ல தகவல்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க வெரி குட் வெல்கம் லைவில் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் நீங்கள் லைவாக வந்து வணக்கம் சொல்கிறீங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் அப்போ எல்லா இடங்களையும் தண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க லைப்ரரிக்கு போங்க தண்ணி வச்சுருக்கிறாங்களே எங்கே தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லாத இடம் எது இப்போ மலேசியா சிங்கப்பூருக்கெல்லாம் போகிறேன் அங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸ்லேயும் தண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க எல்லா இடங்கள்லேயும் தண்ணி இருக்குது தண்ணி இல்லாத ஆஃபீஸு கிடையாது தண்ணி இல்லாத சினிமா தேட்டர் கிடையாது எல்லா இடங்கள்லேயும் வாட்டர் வச்சுருக்காங்க குடும்பத்தில் வீட்லேயும் எப்போதும் தண்ணி இருக்கும் அப்போ ஆனால் நம்ம தண்ணியை குடிக்கிறோமான்னா நம்ம தண்ணியை குடிக்கிறது இல்லை அடிக்கடி தண்ணி குடிக்கணும் தாகம் எடுக்குது தாகம் எடுக்கல தாகம் எடுத்து தான் தண்ணி தண்ணி குடிக்கணும் சில பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க கரெக்டு தான் ஆனால் உங்களுக்கு எப்போ தாகம் எடுக்குதுன்னே தெரியலையே தாகம்னா என்னன்னே தெரியலையே தாகமே எடுக்கவே இல்லையே சில பேருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு அவருக்கு ஒரு தடவையாவது ஒரு டம்ளர் தண்ணியை உள்ளே அனுப்பிகிட்டே இருங்க மெதுவாக குடிக்கணும் கடை 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 கடந்து குடிக்கக்கூடாது பணத்துக்கு பால் ஊற்றுற மாதிரியாக ஊற்றிக்கிறது அப்படியே ஊற்றுறது மெதுவாக அமைதியாக கொஞ்சமாக வாயில் ஊற்றி நல்லா கொப்பிளிச்சு கொப்பிளிச்சு மெதுவாக அன்பாக அமைதியாக குடிக்கணும் தண்ணியை இதே போல் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை லிட்டராக குடிங்க ரெண்டு லிட்டர் குடிங்க அஞ்சு லிட்டர் குடிங்க ஆறு லிட்டர் குடிங்க நாலு லிட்டர் குடிங்க மூணு லிட்டர் குடிங்க உங்களுக்கு மொத்தமாக நீங்கள் குடிச்சிடக்கூடாது அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் இப்போ ஒரு அஞ்சாறு டம்ளர் மொத்தமாக குடிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது உங்களுக்கு தோணுது தாகம் இருக்குது அல்லது குடிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு ஒன்றும் ஃபீல் கிடையாது நல்லா இருக்குது ஒரு குட் ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பெட்டர் ஃபீல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அஞ்சாறு டம்ளர் கூட குடிச்சுக்கலாம் ஆனால் எப்படி குடித்தாலுமே நம்ம என்ன செய்யணும் மெதுவாக மென்மையாக குடிக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக குடிக்கக்கூடாது
அதுக்கப்புறமா குடிங்க இது போல் குடிக்க ஆரம்பிங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருப்பீங்க தண்ணி மட்டும் இல்லை எந்த ஜூஸ் குடித்தாலுமே இப்படி தான் குடிக்கணும் அதுக்கடுத்து ஆறாவதாக ஒரு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முளைகட்டிய பயிர் வகைகளை தினசரி உங்களோட உணவில் சேர்த்துக்கோங்க நிறைய தானியங்கள் இருக்குது தானியங்களை முளைக்கட்டுங்க முளைக்கட்டி தினசரி உங்களுடைய உணவில் சேர்த்துக்கோங்க காலை உணவில் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா உடம்புக்கு கொஞ்சம் குளிர்ச்சி தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது இந்த உணவுகள் உணவுகளை நீங்கள் முளைக்கட்டிய தானியமாக மாற்றி கொள்ளும் பொழுது ரொம்ப ஆற்றல் கிடைக்கும் தானியங்கள் எப்போதுமே சக்தி உண்டு அப்போ முளைக்கட்டிய தானியங்களில் எவ்வளோ சக்தி இருக்குது தெரியுமா முந்நூறு மடங்கு ஆற்றல் இருக்குது பேர ஆற்றல் இருக்குது நீங்கள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தெரியும் அதனுடைய ருசித்தன்மையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆயுஷ் நூறு நிகழ்ச்சி என்னுடைய நேரடி நிகழ்ச்சி அதில் கலந்துக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏன் குணமாகுது அப்படின்னா இயற்கை கனிகள் பசுங்கனி காய்களை ரொம்ப ருசியாக சாப்பிட்றது அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்துருவோம் மைண்டை கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதுக்கு தான் நேரடி பயிற்சிகள் நடக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஒரு இரநூறு முந்நூறு வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நேரடி பயிற்சிக்கு வரக்கூடிய அத்தனை பேரும் ரொம்ப சிறப்பு தன்மையில் ஃபாலோ பண்ணி எல்லாரும் குணமாக இருக்காங்க சகல வியாதி அது என்னென்ன சக்கர வியாதியாக இருக்கட்டும் தைராய்டாக இருக்கட்டும் குழந்தை என்ம பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் கண் வலி காது வலி வாயில் கோளாறு தொண்டை பிரச்சனை நுரையீரலில் உள்ள பிரச்சனை இறப்பையில் உள்ள கோளாறு குடல் கோளாறுகள் கை கோளாறுகள் கால் கோளாறு மூட்டு வலி பாதத்தில் எரிச்சல் பிரச்சனை ரத்த பிரச்சனை இதய பிரச்சனை முதுகு தண்டு பிரச்சனை தலைமுடி பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே சரியாகும் எதில் இயற்கை உணவுகளால் நான் இப்போ அஞ்சாவதாக உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஆறாவது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மிகச்சிறப்பான விஷயம் ஆறாவது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறது முளைகட்டிய தானியம் அற்புதம் அஞ்சாவதாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறது மிக அருமையான கொழுப்புகளை நீக்கக்கூடிய தண்ணீர் குடிக்கக்கூடிய பயிற்சி தண்ணி குடித்தா தான் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகும் வெளியாகும் டிடாக்ஸ் உங்களுடைய உடம்பு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கழிவு நீக்கம் பண்ணணும் ஏழாவது நீங்கள் செய்யக்கூடிய பயிற்சி என்ன தெரியுமா ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய நகைக்கண்கள் இருக்குல்ல இந்த நகைக்கண்களை அடிக்கடி சுத்தம் பண்ணுங்க அலசுங்க அலசி வச்சுக்கணும் தண்ணி விட்டு நல்லா விரலை வச்சு நல்லா அந்த நகைக்கண்களில் அழுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் கால் நகைக்கண்களும் இந்த விரல் நகைக்கண்கள்லையும் அழுக்கு இல்லாமல் சுத்தம் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஏழாவது டிப்ஸு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு கண் நமக்கு அப்படின்னு இந்த பத்து விரலில் இருக்கல நகம் பத்தும் பத்து நகைக்கண்ணு காலில் பத்து விரட்டு இருக்குல்ல பத்தும் பத்து நகைக்கண்ணு மொத்தம் இருபது கண் இதோட சேர்த்து இருபத்தி ரெண்டு கண் இங்கே நெற்றி கண் இருபத்தி மூணாவது கண் உச்சி கண் அந்த உச்சியில் இருக்கிற கண் உச்சி கண் இருபத்தி நாலாவது கண் பின்னாடி இருக்குது புரடி கண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்ணுக்கு நேர்பகுதியில் பின்னாடி சொல்லுவாங்க புரடி கண்ணு இருபத்தஞ்சு கண் இருக்குது கண் தெரியாத எல்லாரும் ஆக்சிடெண்ட்டு ஆகாமல் தான் இந்த உலகத்தில் நடந்து போகிறாங்க கண் தெரிஞ்ச ஆளுக்கு தான் ஆக்சிடெண்டே ஆகுது ஏன்னா கண் தெரியாதவருக்கு இந்த ரெண்டு கண் தான் தெரியும் கண் தெரியாதவருக்கு உடம்பெல்லாம் கண் உடம்பெல்லாம் இருக்கிற அத்தனை கண்ணும் ஆக்டிவ் ஆகிடும் இப்படி தடவி பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க ரூபா நோட்டை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆனால் நம்ம பார்த்து தான் கண்டுபிடிப்போம் இந்த நகை கண்ணும் ஆக்டிவ் ஆகிடும் டிரைவிங்லாம் பண்ணும் பொழுது ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே டிரைவிங் பண்ணுறாங்க டிரைவிங் பண்ணும்போது அதிகபட்சம் உங்களோட டிரைவிங்கை கண் செய்கிறது கிடையாது இந்த கையில் உள்ள நகை கண்ணும் காலில் உள்ள நகை கண்ணும் தான் பிரேக் அழுத்துறீங்க ஆக்சிலேட்டர் அழுத்துறீங்க கிளச்சு பிடிக்கிறீங்க இதெல்லாம் கால் தானே செய்யுது இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் சாலைகளில் போயிட்டு இருக்கும்போது கேர் மாற்றுறது கிளச்சை பிடிக்கிறது ஸ்டேரிங் திருப்புறது ஹார்ன் அடிக்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் வேறு ஆட்டையும் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த கையில் இருக்கக்கூடிய நகை கண்ணும் காலில் இருக்கக்கூடிய நகை கண்ணும் பார்த்துக்கோம் அப்போது நகத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை எடுத்து நகைக்கண்களை எப்பயுமே நம்ம தூய்மையாக வச்சுருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட நகைக்கண்கள் எப்பயுமே தூய்மையாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் நிரந்தரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க தினமும் பத்து நிமிஷம் அது யோகா பண்ணணும் பத்து நிமிடம் அது யோகா பண்ணணும் யோகா பண்ண தெரியலை யோகா பற்றி உங்களுக்கு எந்த விதமான நுட்ப அறிவுகளும் கிடையாது எங்கேயுமே நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதே இல்லை அப்படின்னா தினசரி காலையில் ஒரு பத்து நிமிடம் இருபது நிமிடம் சூரிய உதயத்தை பார்த்துட்டு வந்து அமைதியாக வீட்டுக்குள்ளே சம்மணம் போட்டு உக்காந்து நேராக நிமிடம் உட்காந்துங்க தலையை கொஞ்சம் மேல் நோக்கி இப்படி தூக்கிக்கோங்க தலை கொஞ்சம்
அமைதியாக இருங்க சூரிய உதவத்தை பார்த்துட்டு இந்த பயிற்சியை பண்ணுங்க தினசரி செய்யுங்க வாழ்நாள் முழுக்க செய்யுங்க இந்த பத்து டிப்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க எவ்வளவு நல்லா இருப்பீங்க நீங்கள் வாழ்க்கையே பிரகாசமாக இருக்கும் அருமையான ஒரு தன்மையில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஒன்பதாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடவே கூடாது உடம்புக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய உணவுகள் கொழுப்பு மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய சமைத்த பண்டங்களை எதையுமே நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது சமைக்காத உணவு எதை சாப்பிட்டாலுமே அதில் கொழுப்பு இல்லை அப்படி கொழுப்பு இருந்தாலும் நல்ல கொழுப்பு தான் இப்போ தேங்காயெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்ல கொழுப்பு ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல்னு சொல்லுவாங்க நல்ல கொழுப்பு அது உள்ளே போய் என்ன பண்ணும் கெட்ட கொழுப்பு இருந்தாலும் கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வந்துடும் அதுதான் இப்போ நல்ல தண்ணி வீட்டில் ஊற்றினா என்ன ஆகுது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த பொருள்களையும் கரைச்சி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டை கழுவி விட்டுறோமா இல்லையா வீட்டில் இப்போ மீன் கழுவுறீங்க மீன் தண்ணி கீழே ஊற்றிருச்சு வீட்டு தரையில் அப்போ மோசமான தண்ணி கீழே ஊற்றிருச்சு கவுச்சி தண்ணி அப்போ நல்ல தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகும் கழுவி வெளில கொண்டு வந்துடும் அதே மாதிரி நல்ல கொழுப்பு தேங்காய் பால் அனுப்புனா கெட்ட கொழுப்பு வெளில கொண்டு வந்துடும் அதனால் இயற்கையாக சாப்பிடக்கூடிய எல்லாமே நல்ல கொழுப்பு தான் நம்ம கெடுதல்கள் எதுவுமே நடக்க போகிறது இல்லை சமைத்த உணவுகளில் கொழுப்பு மிகுதியாக இருக்குது அப்போ கொழுப்பு மிகுதி எல்லா ஓ சமைத்த உணவும் கொழுப்பு மிகுதியாக இல்லை கொழுப்பு மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய உணவுகளை தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மிகச்சிறப்பாக நீங்கள் வாழ முடியும் பத்தாவது ஒரு டிப்ஸு அதிகமாக குளிர்ச்சி இருக்கக்கூடிய அதிகமாக சூடு இருக்கக்கூடிய உணவுகளை வாயில் வைக்கவே கூடாது வாயில் வச்சிங்கன்னா பெரிய பிரச்சனைகள் உருவாகும் வாயில் வைக்காதீங்க அதிகமான கொழுப்பு அதிகமான சூடு இது ரெண்டும் வாயில் வச்சா என்ன ஆகும்னா நாக்கு கோளார் வரும் பல்லு கோளார் வரும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் உருவாகும் அப்போ இந்த உணர்வு நரம்புகள் எல்லாம் கெட்டு போகும் இந்த பத்து விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சீக்கு இல்லாமல் நிரந்தரமாக வாழ முடியும் இந்த உலகம் உங்களை நல்லபடியாக வாழ வைக்கிறதுக்கான அத்தனை உதவிகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த உலகம் அதுக்காகத்தான் உருவாயிருக்கு இந்த உலகம் தனக்குள்ளே அத்தனை மகிழ்ச்சியும் வச்சுருக்கு நம்ம போய் மகிழ்ச்சியை எடுத்து மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டியது சிங்கப்பூர் மலேசியா இந்த ரெண்டு நாட்டில் உள்ள மக்களுக்காக நேரடி பயிற்சி ஜோகுர்பாரில் நடக்குது வந்து கலந்துக்கோங்க சிங்கப்பூர் வந்து ஒரு சின்ன பாலத்தின் வழியாக வந்துட முடியும் ஜூன் இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒம்பது முப்பது இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு செய்தினா நானே அந்த பயிற்சிக்கு நேரில் வர்றேன் மூணு நாள் நேரில் உங்களுக்கு பயிற்சியில் நான் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்து உங்கள் வாழ்க்கையை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இந்த பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களுக்கு எந்த வியாதியும் இருக்காது சகல வியாதிகளும் குணமாகி ரொம்ப அன்போட ஆத்ம திருப்தியோட மிகச்சிறப்பாக நீங்கள் வாழ்வீங்க நேரில் வாங்க 